అభిరుచి ప్రేక్షకులందరికీ స్వాగతం సుస్వాగతం అద్దం ఉన్నది ఉన్నట్లు చెప్పాలి నిజాయితీగా బ్రతకాలని చెప్తుంది గడియారం బద్దకం వదిలి బ్రతకటం నేర్చుకోవాలని చెప్తుంది ఇలా మన చుట్టూ ఉండే వస్తువులే కాదు మనలో ఉన్న ఫీలింగ్స్ కూడా మనకి జీవిత సత్యాన్ని నేర్పిస్తూ ఉంటాయి అవే ప్రేమ శత్రువుల్ని కూడా ద్వేషించద్దు అని చెప్తుంది స్నేహం కులమతాల తేడా వద్దు అంటుంది ఆకలి అమ్మ చేతి వంట తినమని చెప్తోంది కదా మరి అలాంటి అమ్మ చేతి వంటని ఈరోజు కూడా చాలా చాలా టేస్టీగా మధురంగా చేసుకొని ఈరోజు మనం భోజనం చేసేద్దాం ఈరోజు అమ్మ చేతి వంటలో చాలా చాలా టేస్టీగా తన చేతి వంట చేసి చూపించడానికి వచ్చేస్తున్నారు షాద్ నగర్లో ఉంటున్న రాకేష్ గారు మనం <laughs> అసలు నేను మగ మహారాజులు మీకు వంట వచ్చా రండి మాతో వంట చేద్దరు అని అనగానే ఎంత హ్యూజ్ రెస్పాన్స్ అంటే ఎంతమంది వచ్చేసారో మీరు ఇలా అమ్మో వాళ్ళు వంట చేసేస్తున్నారని మీరు రేపటి నుంచి అమ్మ చేతి వంటకి మీకు తెలిసిన రెసిపీస్ అన్ని పంపించేసి మీరు వచ్చేసేయండి మేము ఎంతైనా మేము రైట్స్ తీసేసుకున్నాం ఆడవాళ్ళం మీ దగ్గర నుంచి వంట అనేది మాది మేమే బాగా చేయగలమని రైట్స్ అన్ని కొనేస్తున్నారు సూపర్ మీరేం చేస్తుంటారు నేను ఎంబీఏ అయిపోయింది మేడం జాబ్ చేస్తున్నాను జాబ్ చేస్తున్నారు సూపర్ సూపర్ ఇక్కడ హైదరాబాద్ అయినా సెటిల్ దా ఇక్కడ ఉన్నా హైదరాబాద్ ఇంకా ఎక్స్ట్రా కల్చరల్ యాక్టివిటీస్ ఏమన్నా చేస్తుంటారా మేడం నేను మిమిక్రి చేస్తాను మామూలుగా మీరు ఒక అవకాశం మీద నిస్తే నేను నా టాలెంట్ అసలు నేను ఇవ్వడమైన అవకాశం మీరు ఆ ప్లేస్ కి వచ్చారంటే మీరే మాకు అవకాశం ఇస్తున్నట్టు అంటే మీకు చెప్పిన వంట మేము నేర్చుకొని తింటున్నట్టు కదా మీరే చెప్పండి మీకు వచ్చిన టాలెంట్ చూపించండి పవన్ కళ్యాణ్ పవర్ స్టార్ వస్తే అతని ప్రోగ్రామ్ కోసం ఎలా మాట్లాడతారు సర్చ్ చేసి నిస్తా మీ కోసం ఈటీ అభిరుచి వాళ్ళ కోసం అతారింటికి దారేది మూవీలో లాస్ట్ డైలాగ్ ఉంటుంది మేడం సో మంచి డైలాగ్ ఆ డైలాగ్ ఎలా ఉంటుందో ఒకసారి మీ కోసం చెప్పండి చిన్నప్పుడు అమ్మ ఎందుకు లేదో తెలియదు నువ్వు ఎందుకు రావు అర్థం కాదు చాలా కోపంగా ఉండదు అత్త కంటికి కనిపించి బయలుకి తిరిగి యుద్ధం చేశాను అత్త యుద్ధం చేశాను బాగుండడం అంటే బాగా ఉండడం కాదత్తా నలుగుతూ ఉండడం నవ్వుతూ ఉండడం అందుకే నువ్వు లేని లోటు అలాగే ఉండిపోయినట్ట కుదిరికి క్షమించు వీళ్ళని శిక్షించు కానీ మేము ఉన్నామని గుర్తించు అత్త దయచేసి గుర్తించు గుర్తించాను ఆల్రెడీ ఎందుకంత అసలు మీరు పవన్ కళ్యాణ్ గారు అంతలా అడగద్దు మీరు వచ్చి వంట చేయటమే మాకు అసలు మా అదృష్టం ఎంత బాగా మాట్లాడారో నిజంగా కాసేపు ఇలా చూడకుండా ఇలా వింటే కనుక అమ్మో మా అమ్మ చేతి వంటకి పవర్ స్టార్ వచ్చేసారా అని అనుకున్నాం సో చాలా చాలా బాగా చేశారు మిమిక్రీలో ఉన్న మంచి పాయింట్ ఏంటంటే మీరు వాయిస్ ఒక్కటి ఇమిటేట్ చేయటం కాదు వాళ్ళ డైలాగ్ డిక్షన్ కానీ వాళ్ళ స్టైల్ కానీ మీరు ఓన్ చేసుకుంటారు కదా ఇట్స్ ఆసమ్ అనమాట ఆల్ మిమిక్రీ ఆర్టిస్ట్లకి హ్యాట్స్ అప్ మీరు కూడా చాలా బాగా ట్రై చేశారు చాలా బాగుంది కీప్ ఇట్ అప్ దీన్ని ఇంకా మీరు మంచి షైన్ చేసుకొని ఫ్యూచర్లో రాకేష్ మిమిక్రీ అనాలి అంటే మిమిక్రి అంటే రాకేష్ అనాలి ఇంకా మనం వంట చేసేద్దాం చేసేద్దాం మంచి పవర్ స్టార్ ఓపెనింగ్ ఇచ్చేసారు కదా మీకోసం ఇప్పుడు చికెన్ వడ చేస్తున్నాను మేడం చికెన్ వడ పవర్ స్టార్ అమ్మా జక ఓపెనింగ్ కూడా అద్దరు కొట్టేసా మరి మనకి రాకేష్ చికెన్ వడ చేస్తా అంటున్నాడు వడలు చికెన్ తో అసలు ఇంకా ఎందుకు చెప్పండి మన నాన్ వెజ్ ప్రియులందరూ ఇవాళ అమ్మ చేతి వంట చూసేస్తూ ఉంటారు దానికి కావాల్సిన పదార్థాలు ఏంటో ఒకసారి చూద్దాం కూడా చికెన్ వడలు తయారు చేసుకోవటానికి కావలసిన పదార్థాలు మెత్తగా గ్రైండ్ చేసుకున్న చికెన్ గుడ్డు శనగపిండి ఉల్లిపాయ ముక్కలు పచ్చిమిర్చి కారం పసుపు ఉప్పు గరం మసాలా మిరియాల పొడి కొత్తిమీర నానబెట్టిన పచ్చిశనపప్పు నాలం వెల్లుల్లి పేస్ట్ నూనె సో రాకేష్ గారు కావాల్సిన ఇంగ్రీడియంట్స్ అన్ని రెడీగా పెట్టేస్తారు చక్కగా సో ముందుగా ఏం చేయాలి చెప్పండి చికెన్ ని బాగా చిన్న చిన్న ముక్కలు చేస్తారా యాక్చువల్లీ ఇది బోన్ లెస్ చికెన్ మేడం సో దీన్ని కొద్దిగా మిక్సీలో వేయాలి అన్నమాట అలా చేసి పెట్టారు లేదా ఒకసారి చూపించండి సో చికెన్ వడలు చేయటానికి ముందుగా బోన్ లెస్ చికెన్ తీసుకొని దీన్ని బాగా మిక్సీలో మిక్సీలో ఒక టూ టైమ్స్ ఇట్లా ఫస్ట్ ఏం చేయాలి 
పచ్చిమిర్చి ఇది శనగపప్పు కొద్దిగా వాటర్ వేసుకోవాలి మేడం దీంట్లో ఒక టూ మినిట్స్ అలా పెట్టాలి కదా పచ్చి శనగపప్పుని వాటర్ లో వేసి నానబెట్టేసి ముందే ఉంచారు అవి ఇవి మనకి ఏంటంటే పప్పులు పప్పులు లాగా తగులుతూ ఉంటాయి బాగుంటుంది శనగపిండి మేడం అది మనం చూసుకొని వేసుకోవాలి కదా అది మనకి తగినంత తగినంత కొంచెం అంటే ఆల్్రెడీ చికెన్ ఉంటుంది అవును మళ్ళీ ఒకవేళ కలిపిన తర్వాత పిండి ఏమైనా పలుచగా అనిపిస్తే అప్పుడైనా వేసుకోవచ్చు మనం ఓకే చూసుకొని వేసుకోవచ్చు ఎంత కావాలో అంటే అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ చాలా చాలా బ్లాక్ పెప్పర్ బ్లాక్ పెప్పర్ పౌడర్ గరం మసాలా ఇది వేసిన టేస్ట్ వస్తుంది అంతే కదా ఇందులోనే ఉంది అసలు ఫ్లేవర్ అంతా సాల్ట్ చూడండి పసుపు పసుపు రాకేష్ గారు పిండిలో చేయబెట్టారు అందుకనే మొత్తం అన్ని ఇంగ్రీడియంట్స్ నేను వేస్తున్న బౌల్ లో అది విషయం ఇప్పుడు లాస్ట్ గా కొత్తిమీర వేసేసి దాన్ని బాగా పిండిని వడల పిండిలా కలిపేసుకుంటారు కలిపేయండి ప్రవీణ గారు ఈ లోపు మనము కొంచెం ఆయిల్ బాయిల్ చేస్తాం అలాగే ఎందుకంటే వడల్ని మనం డీప్ ఫ్రై చేయాలి కాబట్టి ఆయిల్ పెట్టేసుకుని వేడ్ చేసుకుంటా ఉందాము ఈ లోపు రాకేష్ పిండి బాగా కలిపేస్తాడు డీప్ ఫ్రైకి ఆయిల్ రెడీగా పెట్టారు సో ఈ లోపు మనకి రాకేష్ పిండి కలిపేస్తున్నాడు అలాగే నేను స్టవ్ ఆన్ చేసి ఆయిల్ పెట్టేసాను అది వేడెక్కాలి రాకేష్ గారు ఆయిల్ వేడెక్కిందా ఇంకా కొంచెం వేడెక్కాలి ఇంకా ఎక్కాలా అవును వడలు కదా కొంచెం బాగా వేడెక్కిన నూనెలో వేస్తే బాగుంటాయి సరే అయితే ఈ లోపుగా ఎందుకు ఇంకా ఆలస్యం మీ దగ్గర టాలెంట్ ఉంది వినటానికి మేము అందరం రెడీగా ఉన్నాం ఏదన్నా మంచి డైలాగ్ వేసా ఇప్పుడు ఎమదంగా నుంచి జూనియర్ ఇంటర్ డైలాగ్ చెప్తాను మేడం ఏమంటివి ఏమంటివి మానవ జాతి నీచమా ఎంత మాట ఎంత మాట వైతన వరకు వెంటాడి వేధించి ముప్పు తెప్పలు పెట్టి మీ ధర్మ సూత్రములు మంట కలిపి పతి ప్రాణం తగ్గించుకున్న నారి మని సావిత్రి జాతి మానవ జాతి తన భక్తితో సాక్షాత్ పరమశివుడిని ప్రత్యక్షం గావించు మీ పాసమును సైతం గడ్డి పోసగాయించి ప్రాణహరులైన మిమ్ములనే ప్రాణభయంతో పరుగులెత్తించిన పసివాడు మార్కండేడ జాతి మానవ జాతి నీచ నీచమన్న మా జాతి మూలమున ఏనాడో అప్రదీషం ఊట కట్టుకున్న మీరు నేడు జాతి జాతి అన్ని మమ్ము అవైలైన చేయుటయా ఎంత వివేకం ఎంత జ్ఞానం ఎంత కుసంస్కారము నేటి నుంచి దేవుడు అదుకుడు నరుడు అన్న కించభావాన్ని సమూలముగా శాశ్వతంగా ప్రస్తావించదా అందరు కొట్టేశారు సూపర్ సూపర్ రాకేష్ చాలా బాగా చెప్పావు ఆయిల్ వేడెక్కింది మనం ఇంక వడలు వేసేద్దాం ఎందుకంటే లంచ్ టైం అయిపోయి ఆకలి వేస్తాం నాకు బాగా నీ డైలాగుల తో కడుపు నిండింది కానీ వడలు కావాలి కొద్దిగా ఆయిల్ ని చేతిలోకి తీసుకోవాలి ఎందుకంటే చేతికి పిండి అంటకుండా ఉండడాలి అబ్బో మీకు టిప్స్ కూడా తెలిసిపోయినాయి ఆయిల్ చేతిలోకి వస్తే మంచి వస్తుంది అంటే మొత్తం అంటకుండా వస్తుంది చేతికి అంటకుండా సో ఇలా తయారవుతాయి వడలు అయితే సో అలా వడలన్నీ సో ఈ స్నాక్ ఐటమ్ కి బాగుంటుంది అవును అంటే మామూలు వడల కానీ ఇది నాన్ వెజ్ ఐటెం కదా కొద్దిగా బాగుంటుంది టేస్ట్ సో వడలు కదా అంటే మనం పిండి కలుపుకుంటే ఆల్మోస్ట్ మనకి స్నాక్ ఐటెం రెడీ అయిపోయినట్టే పిండి కలిపి ఆయిల్లో వేడెక్కి అంటే కనుక ఒక దాని తర్వాత ఒకటి వేసేసి ఇంట్లో అప్పుడప్పుడు నేను ట్రై చేసుకుంటాను బయట ఫుడ్ తినను జస్ట్ ఇంట్లో ఈ ఫుడ్ ఇది చేసుకునే తింటాను మంచి అలవాటు బయట ఫుడ్ తినరు అమ్మ నేర్పించింది ఇవన్నీ నేర్పించింది చాలా ఈజీగా చేసుకునేలాగా చెప్పింది అమ్మ బాగుంది ఇంకా ఏం వంటలు ట్రై చేస్తావు రాకేష్ నువ్వు మామూలుగా అన్ని వస్తాయి మేడం అన్ని వస్తాయి నా ఫ్రెండ్స్ లో పార్టీస్ బర్త్డే పార్టీస్ అయితే నేనే చేస్తాను నేనే చేస్తుంటాను సో ఇప్పుడు నాకు అదృష్టం దొరికింది ఇప్పుడు మీ షో వల్ల చేయడం తప్పకుండా కదా ఒకసారి వర్షం పడుతుంటే మా నేను స్నాక్ ఐటమ్ అడిగినా మమ్మీ ఏదైనా స్నాక్ ఐటమ్ చేయంటే సో అప్పుడు మమ్మీ చేస్తే సో అలా గుర్తు పెట్టేసుకున్నా మమ్మీ మమ్మీ చేస్తుంటే చూసేది మేడం ఎలా చేసేదని సో అలా చేస్తుంటే అలానే గుర్తు పెట్టేసింగ్ ప్లేట్ లో తీసేసుకున్నాం చాలా బాగున్నాయి కొంచెం ఆనియన్స్ తొందిగా ఇంకా చాలా బాగుంటుంది అంతేగా చికెన్ కనపడగానే మనకి ఆనియన్స్ కావాలి సాస్ కూడా ఉంటే బాగుంది సాస్ ఎవరి ఇష్టం వాళ్ళదిలే కొంతమంది నాన్ వెజ్ లో సాస్ ఇష్టపడరు కొంతమందికి నచ్చుతుంది అది ఇంకా 
మన ఇష్టం మన వడలు అయితే రెడీ అయిపోయింది చికెన్ వడలు రెడీ అయిపోయాయి మేడం టేస్ట్ చేసి చెప్పండి మీరు తప్పకుండా రాకేష్ వేడి వేడి చికెన్ వడలు నా దగ్గర రెడీగా ఉన్నాయి అసలు ఈరోజు మీకు ఒక మంచి ఐడియా అయినా నాకు వడలు చూస్తుంటే వచ్చేసింది ఐడియా ఇవాళ ఈవినింగ్ ఐపీఎల్ మ్యాచ్ ముందు ఇంట్లో అందరూ పిల్లలు కూర్చుంటారు వచ్చేస్తారు మీ ఆయన ఆఫీస్ నుంచి గబగబ వచ్చేసి ఐపీఎల్ మ్యాచ్ కోసం అందరు కూర్చొని ఉంటారు కదా మీరు సైలెంట్గా టకటక అలా వంట గదిలోకి వెళ్ళి ఇలా చికెన్ వడలు వేసినండి ఆహా మమ్మీ ఓహో మమ్మీ అనకపోతే అప్పుడు అడగండి సో నేనైతే ఇప్పుడు టేస్ట్ చేసేస్తాను అదిరిపోయింది రాకేష్ అసలు ఎంత టేస్ట్ ఉందంటే మనం బయట నగ్గేట్స్ చికెన్ మంచూరియా చికెన్ చిల్లీ చికెన్ అని కొనుక్కుంటాం కదా కానీ వాటికన్నా ఇది తింటూ అంటే చాలా హాయిగా ఇంకా హోమ్ మేడ్ మంచి ఫ్లేవరు నాన్ వెజ్ స్నాక్ తింటున్నాం అనే ఫీల్ అన్నీ ఉన్నాయి చాలా బాగా చేసాం చికెన్ వడలు అదిరిపోయినాయి మీరు కూడా తప్పకుండా తయారు చేయండి కావాల్సిన పదార్థాలు తయారు చేసే విధానం నేను ఒకసారి రిపీట్ చేస్తాను నోట్ చేసేసుకోండి చికెన్ వడలు తయారు చేసుకోవడానికి కావాల్సిన పదార్థాలు మెత్తగా గ్రైండ్ చేసుకున్న చికెన్ గుడ్డు శనగపిండి ఉల్లిపాయ ముక్కలు పచ్చిమిర్చి కారం పసుపు ఉప్పు గరం మసాలా మిరియాల పొడి కొత్తిమీర నానబెట్టిన పచ్చిశనపప్పు నాలం వెల్లుల్లి పేస్ట్ నూనె చికెన్ వడలు తయారు చేసుకోవటానికి ముందుగా ఒక బౌల్ తీసుకొని అందులో మనం గ్రైండ్ చేసిన చికెన్ వేసుకుని దానిపైన ఒక గుడ్డు వేసుకోవాలి తర్వాత ఉల్లిపాయ ముక్కలు పచ్చిమిర్చి ముక్కలు నానబెట్టిన శనగపప్పు శనగపిండి అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ కారం మిరియాల పొడి గరం మసాలా ఉప్పు పసుపు కొత్తిమీర వేసి బాగా కలిసేలాగా కలుపుకోవాలి తర్వాత స్టవ్ ఆన్ చేసి బాండి పెట్టి దానిలో నూనె పోసి వేడి చేసుకోవాలి నూనె వేడెక్కిన తర్వాత మనం కలుపుకున్న ఈ చికెన్ మిశ్రమాన్ని చిన్న చిన్న వడల్లాగా చేసి వేడెక్కిన నూనెలో వేసి ఫ్రై చేసుకొని ఒక ప్లేట్ లో తీసి సరి చేయండి అంతే ఎంతో రుచికరమైన వేడి వేడి చికెన్ వడలు రెడీ రాకేష్ వంట అద్దరు కొట్టేసావు నా దగ్గర నీ గిఫ్ట్ కూడా రెడీగా ఉంది కానీ నువ్వు ఏదైనా ఫినిషింగ్ టచ్ ఓపెనింగ్ ఎలా ఇచ్చావు టచ్ ఎలా ఇస్తే ఇస్తాం డెఫినెట్ గా మేము హాలీవుడ్ మూవీస్ తెలుగులో డబ్ అయితే కదా అవును సో ఆ వాయిస్ ఎలా ఉంటుందో ఒకసారి లక్ష్మి గణపతి ఫిలిమ్స్ నర రూప రాక్షసులు నర రూప రాక్షసులు తెలుగులో తప్పక చూడండి నర రూప రాక్షసులు ఇదిగో దయ్యప్లేలు మీరా ఇట్లో ఉడ్డారా ఉడ్డడే అరుకుంటున్నారు ఏ జాక్స్ ఇలా ఇట్లో చాలా దయ్యలు ఉంటాయి డైలు వెళ్ళలేకపోతున్నారు లక్ష్మి గణపతి ఫిలిమ్స్ నర రూప రాక్షసులు ఇలా ఉంటుంది సో ఇదే జాని ఏంటి లూసి గిఫ్ట్ కోసం ఎదురు చూస్తావా నీకు అమ్మ చేతి వంట నుంచి థాంక్యూ సో అదండి చూసారు కదా ఇలా హాయిగా ఇలా ఎంటర్టైన్ అవుతూ టేస్టీ టేస్టీ వంటలు తింటే ఇంకేం కావాలి లైఫ్లో ఇంతకన్నా ఏం అక్కర్లేదు సో మీరు కూడా ఇలానే మంచి టేస్టీ వంటకం చేస్తూ మీకు ఇష్టమైన ఐపీఎల్ మ్యాచ్ చూస్తూ ఈరోజు ఎంజాయ్ చేసేసేయండి రేపు మరో సరికొత్త వంటకంతో అమ్మ చేతి వంటలు కలుసుకుందాం అంతవరకు సెలవు బాయ్